哈，这条道怎么这么阴冷啊？那是因为前面是个乱葬岗。哎，那你听说过阴阳铁吗？阴阳铁？啊，这阴阳铁左右赤骨同色，左赤为阴，右赤为阳，专门栖息在这冤死之人的墓中，是运气而成。别在这瞎想，咱们这么多人，还怕什么阴阳铁？马上就好。头，那好像有东西。去看看，快点！哎呀！啊啊干嘛呢？我撒尿！哎，德布大哥，大哥，大哥，走啊！为证，此乃天法地为正，此乃天法。放肆！真诚万死，陛下恕罪。蝗灾肆虐，这三万两赈灾钱，关乎社稷安危。你不但丢了银子，还告诉朕，这凶手凭空化蝶消失。陛下，还请陛下息怒，莫要乱了分寸。众卿平身。谢陛下。陛下来人，把他带出去。陛下，陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命啊！赵元镇，臣在。朕命大理寺卿赵元镇立刻破此案。高丞相，你在旁协助。臣遵旨
！这杀千刀的小贼，别让老娘我逮着你！哎，老婆子，这东西丢了，它就是丢了。你呀、啊，别再把自己身子气个好歹啊！你这是说的什么话？这好好的神像说丢就丢了啊？我能不着急，能不上火吗？我这……哎，小狄仁杰，你到底行不行啊？这么不行，不行，说谁不行啊？不是没见过呀？我们家这小区啊，这断案的本事一点都不比大理寺的差。既然这么有本事，为啥不去大理寺当官啊？对呀，是啊，大理寺当官呀。丫头，怎么样？这青天白日之下，不怕鬼神现世，就怕是人心有鬼呀！无数。你这是啥意思？啊？李婶儿，家贼难防啊！啊家。玉小姐，你这是什么意思？我看着王叔，应该是用自己的手到这个窗户上印了个鞋印吧？你胡说！你有什么证据？证据？那我就来跟你们说说。这常人啊，翻窗户是前脚掌着地，所以这鞋印呢，应该是前重后轻。可是王叔是用自己的手在窗户上按的鞋印。这手呢是大拇指发绿，所以呢这鞋印自然也就左重入轻。王叔是把卖了神像的钱拿去买酒喝了吧？哎呀，小七，你太了不起了！老头子，林林中有有有生意，走走。<笑>哎，小兄弟，等一下，是狄大人，狄大人好，狄大人，我看爹妹怀有身孕，不在家里安心的休养，这是要去哪儿？哎，我们还能去哪儿啊？这全天下的粮食全让蝗虫给糟蹋了，只有神都城能有饭吃。我们一路乞讨讨饭，我都不知道我婆娘还能不能坚持到神都城啊？我这有口干粮，快把它给爹妹吃了吧。快快收下吧！谢谢狄大人，谢谢狄大人。老大，怎么，陛下为难你了？陛下昨天呢，发了三万两银子赈灾，但是在城外小树林被劫了。运营之人有一个活着回来，说有四个奇异的女子，控制一群双色阴阳蝶，把人杀了。他们既然可以杀掉整个的标队，为何还放一个人回去呢？我问你啊，这三万两是什么银子？赈灾也好。对，凶手真正的目的，并不在于钱银，而是怎么阻止陛下赈灾。不在钱银的本身。哼，先制造蝗灾，或又阻止陛下赈灾，他们就想引起民怨，以水覆舟。你快回去，我来查这个蝗灾。你查赈灾银，再这么下去的话，天下危矣呀！那怎么办啊？别愣着了，快去查吧。快去吧。嗯这些人生前也不知道看见过什么，一个个跟见了鬼似的。小谢，要不咱咱走吧，别别别沾染鬼怪啊！别大惊小怪的，能有啥鬼怪？这边尸体不行啊，一个个穷的叮当响，再找仔细点。这是啥东西啊？明晃晃的，怪好看的。圣旨，圣圣圣旨啊！这圣旨上写的什么呀
，好吃好喝，伺候好官小妻，亲子，明白了吗？哎，你个臭丫头，净偷你五叔，看什么了？找钱就是这里，整整三万两白银，老百姓的救命银，竟然凭空消失。你们俩，不要放过现场任何车辙印和脚印。是是，你们，去看看现场有没有暗器或武器遗留。是是，你最后看一眼尸体。死者衣衫完好，并未与人剧烈打斗，也无大面积出血。莫非真像那人所说，是阴阳蝶所为？赵大人，现场没有发现任何兵器和暗器，只发现了一只鞋。还有余温。哎，这里有没有居民聚集之地？有，就在东边不远处。你，带人去齐川方向暗中调查。其他人，把尸体运回大理寺。是，跟我走。是。来吧，点点吧。行啊，聂无叔，我说刚才你怎么跑那么慢呢？哎呀，嗯，管记住，扔。啊！我说五叔，你下次得有用的拿。八爷呢？别别急。行了，八爷呀，这次你啊。哎。臭死了！哎，臭死了！五叔，孩子们这几个月的饭钱，给他们买肉吃，长身体呢啊！啊！来，王叔家的钱，这是张大爷家的，嗯，八爷的。丫头，那你呢？我，有你五叔在，我还怕没肉吃啊！大家别愣着，拿钱啊！哎、我我来，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！大家都回去吧，回去吧。哎，谢谢谢谢谢谢姑娘，走走走。我和你八爷捡了那么多没家的孩子，一个个都长大离开了，就你这个小七呀、啊，非但没离开，还把我们撑着整个寨子。我的命都是五叔和八爷给的，我小七岂是那种不知恩图报的人？我们来，其实有一事相问。这个鞋是你们的吗？不是。你手里拿的是什么东西？你说这个，这是匕首啊，你不知道吗？那你们为何去树林？我们有手有脚，想去哪儿就去哪儿，需要告诉你们吗？告诉你们，林中发生了大案，你们出现在案发现场，就算不是你们做的
，跟你们也脱不了关系。若想洗脱嫌疑，就趁早如实交代。喂，我说你们这些大理寺的大人们是在大理寺颐指气使惯了，是不是？我告诉你们。你那一套在我这儿，不好用。你为何知道我们是大理寺的？你身体挺拔，非农耕之人，且非长期伏案之人，体型匀称，脚尖内扣，非伤，且有一定武术根底。你手腕、额头、领口被太阳晒出的印子，说明你长期是。那就打扰了，告辞。这武则天的手笔可真大，又运五万两。我倒要看看这热锅上的蚂蚁长什么样。爹，娘，婉儿没能耐，这么多年都没有找到凶手。丫头，又做噩梦了。嗯。受罪了这么多年，直到现在还见不了水。无数没能耐，帮不上忙啊！哎呀，你说什么呢，无数？我现在和大家在一起已经很知足了。无数坐。啊。丫头啊，上官这个姓氏，婉儿这个名字。都过去了，别去想了。我父亲他鞠躬尽瘁一辈子，到头来被陷害而死；我娘也被乱刀捅死。要不是当年狄大人救了我的命，这世上就没有上官婉儿这个人了。所以，我必须要弄清楚他们的死因。要是有一天，我能像狄大人一样，成为大理寺卿，说不定。我就能弄清楚整个事情的来龙去脉了。哎，对了，丫头，你说，你快死了，狄大人为啥会突然出现来救你啊？我聪明伶俐，狄大人英明盖世，英雄惜英雄呗。啊？哎呀，还臭美上了。哎，不过啊，你和狄大人的缘分真是上天注定啊。哎，同样啊。我们父女俩的缘分也是上天注定的。五叔，你今天不是问我这圣旨上写了什么吗？嗯，我告诉你啊，啊，上面写的是三万两赈灾银。三，三万两。想不想知道他们藏在哪儿？嗯，临平村。临平村。嗯，你是怎么知道的？那现场的车辙印都是他们伪造的
，骗得了别人，可骗不了我。明儿，明儿我就带你把他找出来。三万两啊，够咱们院吃上好几辈子了。本来啊，带着你在死人身上摸钱，就够伤天害理的了。再说了，估摸着这钱还没到手，人家的刀子就已经架在咱们的脖子上了。别瞎琢磨了，回去睡觉。丫头啊，嗯，天亮咱就去大理寺报官，三万两白银，够救多少人命啊！我才不要去帮那些当官的呢！自从李大人走后，大理寺都成什么样了？一个个案破不了，倒是养了一群猪。哎，就是这样才帮忙嘛。五叔虽然大字不识一个，可也知道这大理寺乃是朝廷的脊梁骨，脊梁骨都不行了，那朝廷肯定就不行了。丫头，什么人？怎么了，丫头？这屋里就咱俩呀。没事，五叔，我可能晃神了。哦，你先去睡吧，我马上就睡。啊，啊，你也累了，早点睡觉啊。嗯。昨天的事儿你听说了吗？怎么了？怕了？怕倒是不怕。我只是纳闷，为啥刚丢了一批官银，陛下就紧接着运这第二批、啊，就恐怕再有个闪失。瞎琢磨什么？陛下分了八路民兵，他们现在知道哪路是真，哪路是假。怎么了？阴阳敌。高丞相，朕让你督办，现在旧案未破，又添新情，你不该给朕一个交代吗？还请陛下恕罪，此案诡异程度，翻遍我大周王朝历史，前所未见，还请陛下稍安勿躁。安，你来教教朕，如何能安？现在每一天报上饿死的灾民数以万计，朕恨不得掏空国库。你去拿这些凶兽没有办法，请陛下息怒。我再给你三天时间，三天之内再捉拿不到凶手，朕必斩你和赵元镇的人头，以慰天下。来者何人？进去告诉你们老大，我知道三万两银子的下落。你当真知道三万两银子的下落？知道。早就告诉过你，坦白交代，从轻发落。现在知道怕了。我不是害怕，我是看你们查不出案，替你们着急。你，哎，那银子在何处？在临平。现场的车辙印，指的明明是往齐川的方向。你说是去临平啊？车辙印。是假的，假的。现场的种种迹象表明，凭空消失纯属胡说。官银就在临平。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤三万两官银重几何？如此浅的车辙印，说明马车上根本没有装载重物。
，所以他们是在卸下银子之后，空马车逃往了齐川。快跟上！是，快点！其余人应该是分批将银子带走，大概四个人。不是，快点！不对，是五个。这边，马里的。好，既然你说他们的话是胡说，你可以推断他们用的是什么样的手法，让银子消失的。具体什么手法我也不清楚，但他们一定使用了某种障眼法，在目击者面前制造出凭空消失的假象。哦，高大人道。啊，丞相，丞相何时远道而来？赵大人，你莫非还没有得到消息吗？消息？什么消息啊？这位是……啊。他是这案件的知情者。官道上又发生了一起劫案，跟此案一模一样，同样是几名化蝶女子杀死了运镖之人，劫走了官银，化为妖蝶消失，而且还留下了同样的口讯。陛下震怒，给了你我三天时间，若是破不了案，便将你我斩首谢罪。口讯？什么口讯？口讯说，女帝为证，此乃天罚。女帝为证，此乃天罚。这正是当年诬陷我爹的话。走，那他怎么办？哎，你先回去吧。不，这案子的线索是我提供的，我得跟着你们。如果破了案。得有我的功劳。昨天晚上发生什么事了？黄灯笼，白云上，杨蝶，你见到了凶手的长相？鬼，鬼，带走，鬼。哎呀！桃儿，你看他，鬼鬼祟祟的，这事儿肯定跟他脱不了关系。我们先不说他能否杀得了官兵，你看，如果他真的那么厉害，可以把官银变走，他还会回来吗？可现在，我们在现场发现的唯一证物，都是指向他呀。你先检查尸体。嗯，是怎么了？你过来看。马车去往齐川的方向只是障眼法，真正的凶手去往的是林平。这些是新裁断的草。我有种感觉，他们像是在逗你们玩。或者是故意在绕圈子。凶手的目的不在银钱本身。什么意思？他们是为了阻拦陛下赈灾。我老大狄仁杰跟你说过同样的话。狄大人。赵大人，我们在齐川暗查了一天一夜，可没有任何收获。这趟镖一时七虚，凶手都能精准的找到这个位置啊！赵大人不用猜了，我还是那句话，世间无鬼怪，官银就在林平。赵大人，只能帮到这儿了，告辞。
。狄大人，这就是今年截止到入夏的水质，您请过目。嗯，有劳李大人。呃，下官多嘴问狄大人，您要这水质，有何用啊？无他。狄某这些年游山玩水，对山川地有了兴致，想要研究一番而已。啊，狄大人，您现在还有心思游山玩水呀、啊？你快救救天下百姓吧！这两批赈灾银都被那阴阳蝶所劫，百姓都快没得吃了。两批？是啊，第二批赈灾银五万两，同样凭空消失啊！哎，最近这蝗灾，加上这妖蝶作乱，这是天要亡我黎民百姓啊！狄大人，往年的黄河之水是如何治理的？狄大人，您这一问，我还真有点奇怪了。往年修复河道都是以疏通为主，现在恰恰相反，工部下令，命沿河郡县齐力修复黄河主河道，暂缓疏道支流。这不疏通支流，黄河的泥沙顺流而下，躲在各支流处，形成了堰散。这要是到了汛期，水量加大，黄河的水自然会涌出来，淹没两侧的凉亭呢。谁说不是呢？李大人，你可知是谁下的这个令吗？哦，前几日，工部的张大人让我到他府上，亲自交给我一份手书。哦，说务必按照手书上行事。李大人，您过目。那这份书信可是张大人亲笔所书啊！我看过了，不是张大人的笔迹。我们九死一生来到神都，没想到武则天竟然给我们吃这种陈糠烂谷子。明天我就去宫门静坐，向皇上讨个说法，这是不是不把我们当人看了？那皇上，岂是我们说见就能见的？他要是不见，我就饿死在宫门口。反正这年纪，眼看着谁也活不长了。见皇上！见皇上！见皇上！见皇上！见皇上！见皇上！还敢说你是凶手？看看狄仁杰大人现身之后，大理寺变成什么样子了？还大仇王朝的脊梁？脊梁个屁！好了，五叔，您先别生气。我只是觉得，这个案件的幕后凶手，跟我爹娘当年的事情有联系。如果我这次弄明白，说不定我就能知道当年的真相。若就此放手，可能以后都没有机会了。孩子，你帮他们找到银子，你已经证明你自己比那帮大理寺的人强多了，够了。<笑>说的没错，小七姑娘。确实比我们大理寺的人强多了。这这这这这赵大人，我我我叔、啊，你怎么像八爷一样结巴了？无妨，许安，叫小七姐姐。小七姐姐，姐姐你好漂亮啊！<笑>他是你的什么人啊？他是我二爹爹，我大爹爹是狄仁杰。哦，他是前朝寻亲王的儿子，被我老大收养了。许安想不想玩？想。想的话，就把玩具分给他们一起玩啊。好。嗯，给，谢谢。去那边吧。走。走。哦。小七姑娘，我去了临平了，没有银子。什么？没有银子？该问的村民我也问了，快点快点！他们说没有陌生人进村。我想拜托你件事啊。你说。徐安，我想把他留在这里。为什么？明天，限时令就到了，我连凶手，用什么手法作案我都不知道。那你觉得朝廷会怎么对付我？我们也算是朋友了。作为朋友，我劝你一句
，放弃吧。为什么要放弃啊？一时期虚，其他几路皆无碍，唯独这一路出了事。若不是手眼通天之人。敢问谁又能做到呢？小七啊，我们不能看着天下百姓和整个大周王朝全部都毁在奸人手上。我不是逼你啊，如果你回心转意的话，你就来大理寺找我吧。告辞指关节膨大，习武之。他来我房间做什么？还没来得及清理痕迹，为何匆匆溜走？哎，笨死了！他还在这儿。开门！我开门，我数字就进去了。哎呦，这么长时间，哎，怎么了，丫头？嗯，没事，天气凉，冷到了。你还担心五叔的身体呢？这一会儿的功夫，你倒着凉了。拿着。快回去睡觉。吴叔，你也去睡吧哎。哎，我给你关上。没有在那女孩的房间找到主人想要的东西，都被属下一时疏忽遗漏了。小七，后台人这么早吗？哎，我刚说去大理寺找你，你怎么就来了？小七，你快带五叔、八爷还有孩子们立马离开这里。怎么了？你听我的，把这些银子拿着，能走多远走多远。我们这一大院子人呢，能跑到哪儿去啊？你告诉我到底发生什么了？丞相问我话了，我无意之中透露了，是你们帮我的。他一口咬定你们就是凶手啊！好你个赵元振啊！我帮你找线索，你竟然出卖我们！我以人头担保，我不是这种人。你们朝廷中人果然都是一个样子的，到时候蹲大狱，都是我们这些穷苦之人。你们倒正好邀功请赏了，真是打得好算。赵大人。
，你们干嘛？陛下下旨拿人，还请赵大人切勿阻拦。你我同为朝廷办事，不要逼我。大人，这是从屋子里找到的官银。如今赃物在贼子的房间搜到，赵大人可还要阻拦？连同赵元镇跟这群贼子一同带走。走小七姑娘，是我连累你了。现在说这些，还有什么用？你放心吧，明天我就向陛下禀明，所有事情都是我一个人干的，与你无关。哼！他们抓来这些替罪羊，岂肯放了？可笑的是，当年我看着我爹娘死。现在，要看着五叔、八爷，他们陪我一起死。小七，我赵元镇对天发誓，我绝对没有出卖过你们。我知道，要怪只能怪我自己，不该来趟这趟浑水。浑浑噩噩过日子多好，非得去断什么案？全是自找的。小七啊，我不叫小七，我叫上官婉儿。那前朝的上官廷之大人是你的？是我爹。当年。上官家一案，闹得满朝轩然大波。原因是，我爹是被陷害的。他们说他散布谣言，你，女帝为政，此乃天罚。不仅害了我爹娘，就连当时刚刚有了起色的汉卿，也因此被耽误了。这，这与结银案一模一样啊！我老大狄仁杰说过，这背后的主使与蝗灾有关。此人是唯恐天下不乱啊！狄大人，当年就是狄大人在河边救我。站住！站住！站住！站住！站住！孩子别怕，我不会伤害你的。我叫狄仁杰，你呢？叫什么名字？我叫上官婉儿。婉儿乖，别怕，待会儿啊不要呼吸，躲在水里面，等他们走了以后再出来，好吗？嗯。狄大人，如此匆忙，此为何事啊？敢问狄大人，可看到一个小女孩？刚才看到小女孩，往那边跑，我带你们去吧。有劳狄大人了。走。走。你和我老大，还有这个渊源啊？等等。
口边。我知道了，原来银子真的消失了。你不是不相信鬼神之说的吗？我问你啊，这两件案件现场的尸体都是被利器所弄死，但你有在现场看到什么凶器吗？这倒没有。你看，银子都能化蝶，那暗器都化蝶了呗？不是化蝶，是化水。水。两个物体能像银子碰撞发生一样的声响，且不能被运营人知道，又能悄无声息的消失在水中。冰，没错，你可还记得他们从我屋中搜出的那几锭银子？在冰冷的环境下，时间放久了，猛然一拿出来，银子就会起雾，所以他们是在进城前就把银子换成了冰块。小七啊，小七，我可真佩服你啊！<笑>启禀陛下，昨夜已将劫掠赈灾营的罪魁祸首绳之以法，还请陛下定夺。案犯是何人？是神都城的灾民。区区灾民，居然敢杀人劫营？还有大理寺卿。赵元镇乃是他们的帮凶。高大人果然英明神武啊！狄公，狄仁杰，哼！不知高大人可有证据证明官银是他们所偷，这运银之人是他们所杀呵呵呵？高大人，许久不见。陛下，请恕草民擅闯朝堂之罪。狄公的性格朕了解，今天你来到这儿，到底是所谓何事？说，这是为了眼下的案件所来。据狄墨了解，陛下给了三日的期限，如今还有一日。不知高大人为何草草的便做了决断呢？狄大人，大家都知道赵元镇乃是你的好友。你这莫不是来偏袒护司的吧？哎，狄某不敢。我只想知道，高大人凭何定罪？灾银就在他们院中发现，他们还不是凶手吗？哦，依高大人这么说，在哪里发现，谁便是凶手啊？高大人莫生气。启禀陛下，大批流民抬着尸体。堵在城门之外，嚷着要见陛下。朕已经下旨施粥，他们还想怎么样？难道要逼死朕吗？陛下，你有所不知，你昨日所施的米面早已被人调换了，大家都可以看一看。这样的米粮，人能吃吗？若人吃了以后，他还能活吗？是谁要与朕作对？陛下，如今民怨载道，唯有当众逞凶，方能平民之怨呢。陛下，高大人，我呢有个建议。如今还有一日的期限，不妨再给他们些时日。若明日期限已到，查不出什么结果，高大人该怎么定罪，便怎么定罪。如果查出来，另当别论。陛下，您。意为如何呀，陛下，此事儿戏不得呀！哎，高大人，莫要这么着急嘛。在真相没有大白那天，我狄某永远留在这朝堂之上。朕相信狄公，如今顶着民怨，朕再相信你一次，就一天时间。朕等得起。狄某替他们谢过陛下。传旨
，让太医治疗灾民，开宫门重搭周棚，把宫中的米面全都送出宫去。众卿退朝。是。是这边。老大。真的是你啊！干嘛呢？不是分寸。哦，丞相，狄大人。丞相，狄大人，小七。多谢狄大人，救命之恩。哼，救命！狄大人为你们争取了一天的时间，要么揪出真凶，自证清白；要么在陛下面前。以死谢罪，哼，怎么样？敢吗？枯藤死志犹不僵，逆流直上二人行。狄大人，走吧。啊，高大人请。神都城如此之大，我们怎能在一天之内找到冰窟？他们往外走，我们便往里走。这两件案件均发生在神都城以东，我们便从东门进。你来控制速度，按照马车的速度走。没问题。今天的温度和前两日无差，冰块融化速度也相仿，这方法应该行得通。我们便以其人之道还治其人之身。婉儿可真有你的。好，我们就用凶手的方法去找到他的老巢。<笑>哼不知高大人对如今天下之事是如何看待的？天下之事，岂是你我一介臣民所能妄断的？老夫只知道。等熬过了这个蝗灾，陛下的天下便是一片通途。嗯，高大人，言之有理呀。<笑>狄大人，请。按照这个速度，再走半里，冰就全融了。你看，这里有个山洞。应该就是这里。如果冰块早早化尽，没了声响，就会让运营人发现。所以，我们还要除去那几名女子故弄玄虚的杀人时间。哦，好，我们进去看看。嗯。你跟在我后面。放心。好。你看，真的有冰块。那银钱一定在这儿。银香，果然在这儿。婉儿，真有你的！现在可以向陛下交差了。你先别高兴太早，我们还没找到凶手。这案子还没完。哎呀，起码我们现在没有性命之忧。你看，银子我们找到了，加上老大求情，活罪难逃，但死罪可免啊！你等一下，我有件事情一直没跟你说。
之前有两次有人到我房中行窃，一次发生在官道劫银案之后，一次发生在树林劫银案之后。这两天夜里，雷千闪都不在大理寺吧？好像是。雷千闪，你为什么这样做？你知道这些钱是百姓的救命钱吗？百姓死的越多，武则天的罪孽就越重，我们就越高兴。女人为帝，大唐之耻啊！呀！顺其自然，今天就是死，我也不会让你得逞。我只想得到圣旨，就此离去，饶你一命。继续回大理寺做你的大理寺卿，你才多管闲事。在哪儿？圣旨已经被我丢了。我知道你不会杀我的，我只想拿回圣旨，不想与你刀兵相见。为什么你到现在还执迷不悟？别追了！他只想要圣旨。那天晚上到我房间行窃的人，就是他，身形一模一样。看来。圣旨和这个案有直接的关系，啊，对，你真的把圣旨给扔了？当然没有啊！徐安，徐安，徐安，徐安，我，徐安，姐姐交给你的东西呢？小琪姐姐，我保存的好好的呢，谁也没告诉我。好孩子，你听姐姐说，你现在。去召集全村的小朋友出村去，明天早上再回来，能做到吗？能。好，现在快去，快走。看来证据就在圣旨里。演武旁是后面贴上去的。对啊，这演武旁笔迹均匀，毫无杂编。普天之下能做到的一种笔，自豪宣笔。那这种笔，全天下都谁有啊？除了陛下，只有地位超人的三公和丞相。但三公他早已不问政事，毫无实权。高层，这么说来，这标队应该是去了五州城方向
，出北城门，但这圣旨被篡改了，所以他们就从东城门出。同样，第二起案件也是发生在神都城以东，冰库也在东边。这一切明白了？怪不得，狄大人把他牵制于朝堂之上，他早有暗示了。嗯。哎，我们把圣旨拿下，进宫去。走。把圣旨交出来？不可能！你是不是高层的手下？多管闲事，那就不要怪我不客气了。小心！你在这发什么呆呀、啊？走啊！快走！看来高丞相已经占了优势了。在这棋盘之上，一招不慎，满盘皆输。更何况老夫的对手是狄大人，如此足智多谋之人。微臣不得不用尽全力呀、啊！高大人过奖了。<笑>狄大人，歌承让帝，承让了。狄公，不知狄公如何应对呢？狄某只能避其锋芒，暂时避一避了。我已经知道了，是灯笼里面的瘴气导致你迷魂了。他现在没事了，我把灯笼灭了。前面，前面有河，我们过了那条河去皇宫就。怎么了？不行，我不会游泳。你拿着圣旨先进宫，下水也是死，在这也是死。你先走。不行，我同你一起走。我先取你二人性命，再夺圣旨也无妨。婉儿，我们现在无路可走了，瘴气在水里没有作用，你相信我。走。
李大人，现在又待如何呀？韩远未到，侯子认输之时。<笑>有时，明知不可为而为之。我看这盘棋快要结束了。人老成精，我看你们俩这哑谜，可远比你们这局棋好看一点。陛下，大理寺赵大人求见。陛下，八万两赈灾银全部找回，现在已将银两放在大理寺中。那抓到凶手了吗？回陛下，凶手是高承信，血口喷人。你说什么？陛下，高丞相他暗中控制了马车行走之下，然后在城中冰库里面用冰块。替换了官银，先以帮凶，制造了妖蝶杀人的假象，再以陛下天谴之名陷害陛下，引起民怨。高从，赵元镇所说的是否属实？还请陛下明鉴，赵大人与那贼女沆瀣一气。他们的案情还未查清，怎么反过来给老夫扣了个帽子呢？大胆高从，你暗通工部郎中，令其他们疏通黄河支流，导致了水患，产生了大量的洼地。你又高价收买了秦王，让百姓大量捕捉，导致了漫天的蝗灾，置百姓于水火之中。你身为朝中的重臣，可曾体恤过百姓的苦难？而我说的话。可有一字之差，李大人，你可有什么证据？这幅是我在工部郎中家里收到的书信，这可是你的手上，是不是要亲自再看一下？陛下。丞相大人，你无话可说了。朕那么相信你，与你丞相之位，你却如此待朕。来人，再拖出去，择日斩首。是。放开我！放开我！女帝为政，是我大唐百年之耻。女帝为政，是我大唐百年之耻啊！放开我！放开我！放开我！李公，你早就知道是他了。只是猜测，重要的线索都是他们找到的，我只是辅助其而已。你把贼首困到朕这里来，然后让他出去找证据，不愧为狄仁杰。你破案那么多年来，还是天马行空啊！多谢陛下。你又赞了啊！陛下，还有一事，此案当中居功至伟的还有一人，他名叫上官婉儿。他是前朝上官廷之大人的后人，其父当年被杀一案，实在是被人陷害啊！请陛下明察。
上官婉儿，她在哪？死在何中武帝已经追免了婉儿，赦免了上官家所有的罪名。这些年还活蹦乱跳的，怎么烧没就没了？吴叔，对不起，是我害了婉儿。今后，我替你尽孝。狄大人，这孩子一直念叨着你，临了都没能见上一面。见与不见，自在心间。五叔，请节哀。我还有事，先行一步了。狄大人、赵大人，恕不远说。这些天跟婉儿学了不少东西吧？以后大理寺可就靠你了，别让婉儿失望了。寻安，跟我走吧。我不走，我要在大理寺学本事，长大像小七姐姐一样断案抓人。好，徐安有出息啊。我就不送了。把他们骗得这么痛苦。打算以后怎么跟他们解释啊？您狄大人的主意，有您在，我怕什么？看来你是赖上我了。<笑>之前您告诉我，枯藤死志犹不僵，逆流直上二人行。我还以为您是要告诉我，要不畏艰难，向死而生呢。直到后来，才明白您话里的深意，原来是叫我假死。这个世界，还是和当年的世界一样。背后极有可能是那个人。除了高从，还另有其人。如果你不假死的话，就无法隐藏身份，以后无法继续查案。听您这话的意思，是以后要带着我一起破案了？加油吧，杨。他们都叫我大周王朝第一神探，我希望以后这个名号是你的。风尘世之中，肆意翻涌。谁唤醒这灰暗的瞳孔？而又是谁，剑起如虹，刺破天穹？前路迷蒙，恣意西东。
下结在一句中，半生无悔对苍穹，任它千穿百孔，心岿然不动。英雄最英雄，落子无悔的珍重，爱恨成空，梦中却能。